presento a mi Uber Driver. Ahora os contaré hacia dónde vamos. Hoy vamos a hablar de 50 cosas sobre mi vida en Nigeria. Como veis llevo la máscara puesta porque estoy dentro del taxi. Una de las cosas sobre Nigeria es que eh, este tipo de compañías llegó para quedarse hace 5 años. Pese a la seguridad, desde que llegó ha ganado confianza en los usuarios y está funcionando muy bien. Si estáis de paso, es recomendable. Vamos allá. La primera cosa que tenéis que saber sobre cómo llegué a Nigeria es conseguir un contrato con una empresa española nigeriana para volver a vivir en Nigeria. En diciembre de 2015 volví para quedarme. Haciendo la historia corta, cinco años han pasado desde ese momento. En este vídeo os lo cuento todo. Todas las actualizaciones sobre mi vida en Nigeria, aquí, hoy. El primero y más importante es que el diciembre pasado presenté mi dimisión. Este año 2021 es mi año sabático. Una de las cosas que estoy haciendo este año por diversión, aparte de abrir este canal de YouTube, es dar clases de español. Y vamos de camino. Hola chicos, pues voy andando por la calle. Acabo de salir de dar las clases de español de hoy. Estoy muy contenta y me gusta mucho y lo estoy disfrutando muchísimo. Entonces, seguimos con detalles sobre mi vida en Nigeria. Hemos vivido en tres casas diferentes en los últimos cinco años. Conocí a Fabio en Tarqua, en la playa. Normalmente tenemos que ir a dos o tres supermercados diferentes para completar toda la lista de la compra. Cada vez que vamos a España si es invierno, no hay ropa de verano y aquí vivimos todo el año en verano. Llevo sin ir a España un año y tres meses de pandemia. Suelo ir a pescar con Fabio y cuando voy soy muy buena pescadora, especialmente haciendo jigging. Ahora mismo estoy andando, pero normalmente, y a pesar de que es muy común tener un conductor, un chofer aquí en Nigeria, me gusta conducir. E intento conducir yo lo máximo posible porque me da más libertad para venir a dar clases de español como es un poco complicado aparcar me resulta más fácil venir en taxi los taxis aquí son bastante baratos no suele pasar de 2 o 3 euros en los trayectos más largos que he hecho antes de llegar a Nigeria no tenía mascotas y tampoco me gustaban los perros ahora tengo dos un momento en el que nos juntamos con tres perros en casa desde que vivo en Nigeria no tolero bien el frío, incluso el del aire acondicionado. Cada vez que voy a España en invierno, sufro. En casa tenemos un cocinero, o Crespen, que nos ayuda en todo y es la mano derecha de Fabio. La comida tradicional nigeriana. Adoro el picante, me encanta. Ya no puedo vivir sin él. La obsesión por la pesca es tan grande que tenemos una habitación llena de aparejos de pesca. Además, cuando llegué a Nigeria, yo tenía un blog que se llamaba Nadando en Lagos y ahí contaba muy esporádicamente algunas de nuestras aventuras en modo literario. En nuestra boda utilizamos nairas, cobos, para las arras. La moneda nigeriana. Os voy a decir que casi no llego a Nigeria porque por incompatibilidades no me podían poner la vacuna de la fiebre amarilla que es obligatoria para entrar al país. La vida en Nigeria es muy intensa y la gente normalmente viene de paso. Cada 3, 4, 5 años nuestro círculo de amistades puede cambiar. Y la verdad es que las despedidas se convierten en algo muy triste. Pero te llevas amistades para toda la vida. Bueno, yo os confirmo que casi no abro el canal de YouTube porque cuando empecé a grabar el primer vídeo me entró el pánico escénico y no fui capaz de grabar ni una palabra durante 10 minutos. Estoy bastante adaptada a la vida en Nigeria. Suelo poder estar largas temporadas en Nigeria sin salir. No imagino mi vida fuera de Nigeria. Cuando me he ido de vacaciones, no duro más de tres semanas. Enseguida lo empiezo a echar de menos. Durante estos años en Nigeria han pasado muchas cosas. En Nigeria pasan cosas. Ayer, por ejemplo, encargué una tarta de cumpleaños a Fabio, que estaba en Abuya, el pastel que recibió ponía ¡Feliz cumpleaños, mamá! Esto nos sirvió para echarnos unas risas. Otra de las cosas que me han pasado en Nigeria es ser atracada dentro de tu coche en mitad del tráfico. Estaba bastante asustada porque parecía que iban a romper las ventanas del coche para entrar. Afortunadamente, 
se fueron rápido. Después descubrimos que un kilómetro más hacia adelante estaba una patrulla de policía. Las mejores excursiones que he hecho en Nigeria han sido en tren. Uno a Isoko y el otro a Kaduna. Estoy aprovechando y me estoy dando cuenta que parece que la gente piensa que puedo ser una especie de periodista porque llevo la acreditación al cuello y un cuaderno conmigo. Así que esto es el nuevo periodismo en Nigeria. Retransmitiendo a la ministra de turismo en Nigeria, de momento he estado solo en Lagos, en Abuya, en Kaduna, en Abeokuta y en Ibada. En mi primer año me llevaron a un mercado de animales y yo, inocente de mí, pensaba que eran animales domésticos para llevártelos a casa. Pensaba que el topo africano y el mono estaban durmiendo bajo la mesa, pero no, era un mercado de carne. Se estuvieron riendo de mí todo el camino de vuelta a casa. Fui la primera becaria a ICEX en quedarse a vivir aquí y conseguir trabajo. Puede ser muy bueno para tu carrera. En general, los días en Nigeria son un chute de adrenalina. Nunca sabes lo que va a pasar y tienes que estar alerta la mayor parte del tiempo. Yo creo que esto te hace un poco adicto. La única persona de mi familia que ha venido a visitarme es mi madre. Y le encantó Nigeria, se quedó enamorado como yo. Cuando menos te lo esperas, Nigeria te sorprende con algo inesperado.